此时此刻真的太开心了，在国外旅行了几个月，终于是回到了祖国。大家好，我是小多，我是妮儿，从俄罗斯的库尔斯克啊，到新疆的霍尔果斯口岸，差不多有四千多公里，我们开了五天啊，终于是回国了。此时此刻真的是非常的开心啊！外面的世界真的是再好，都没有咱们中国好啊！这次出国我只开心了两天啊，第一天就是出国的那一天，第二天就是回国的这一天。真的这一路啊，真的太不容易了。我们去到了世界最尽头啊，杰里比尔卡，看到了北冰洋，也没有让大家失望啊，耗时差不多三个月啊。刚开始自己都不敢相信啊，自己能去到那么远，去到北极圈，还是有点小遗憾啊，没有看到极光。本来我们就是八月份的时候啊，我们就回国的，因为完成目标了嘛。结果回国的路上啊，走俄乌边界，然后库尔斯克发生的那个，小多也是第一个啊，到达库尔斯克，给大家记录了。俄罗斯库尔斯克真实的一个情况啊，大家也通过我的镜头看到了。哎，哎呀，真的，我我现在不知道说啥啊，朋友们，因为在国外太不方便了啊。回到国之后，终于不用翻译机了，在国外用翻译机和别人说话真的太难沟通了。此次回国啊，也是为了呃办签证啊，因为我们的签证马上到期了。走吧，回国第一件事，想啥呢？要吃好吃的啊，因为在国外吃的呀都不习惯啊。昨天我们就回来了啊，昨天我们是三台车全部安全的回到了祖国。接下来的话，我们是四千公里啊，还要开四千多公里，然后回家还要开五天。走吧，弟儿。差不多过一个月啊，我们又会来到这里来，然后从这里再次出国。你看咱们这个国门啊，太太大气了，这个国门真的。昨天晚上应该是我这几个月啊睡得最香的一晚上了，太香了睡的。这次在国外旅行啊，总行程差不多快三万多公里，实实在在开的有点远啊。在国外旅行，也让我体会到了咱们祖国是真的是越来越强大了啊！看来，必须要给咱们祖国点个赞啊，朋友们，真的越来越强大了。咱们国人在国外旅行也有底气了啊！也到了，准备去带妮儿去吃东西干嘛？拿钱？那没拿钱？哎，拿钱干啥呀？手机支付就可以了。这真的这个习惯还改不了啊！哦哦，在国外真的就是手机不能支付啊，天天要带着钱，好多次就是没有钱。这里就是霍尔果斯啊，你看建设的非常的好啊，高楼大厦，这一条全是吃的。吃啥，李儿？吃手抓饭。手抓饭呢？啊。嗯，我刚刚好像听到老板的一句话，嗯，搞多一点啊，他们在拍视频，四十一块八，这么多啊，还是国内的物价便宜啊，这个是羊肉水晶粉汤，手抓饭，还有这个酸奶啊，新疆的手工酸奶，你看，哎，嗯。手抓饭，太香了，朋友们，好久没有吃到这么好吃的了。那、嗯，吃点虫草花。分量真的太足了，没吃完，打包了。等下在高速上吃可以啊，开车的时候买点水果。这水果品种就多了
，买好了，朋友们，两大袋啊，一百块钱。出发，马上八月十五了啊，也必须要到八月十五之前赶到家。全国应该就是新疆的加油站是最安全的啊，进去的话还要过安检。你看，刷身份证，加了小半箱，二百五十三。在国外的话，两百多块钱差不多可以加一箱油了，快啊！国内的油还是比较贵呀、啊。还买了两桶要素，这么一大桶三十几块钱。呃，在国外的话，二十升的话，差不多是两三百块钱人民币一桶。这样加尿素就好多了，方便多了。嗯、开着开着，前面下冰雹了，你看。下雪了，下冰雹了，起雾了。这高速上，好久没有见到这种天气了啊！雾天。现在换成丽儿开了啊！朋友们，今天的视频就先分享到这里了啊！回国之后感觉什么都好啊，就是大家记得点个赞啊！接下来我们回家之后就继续给大家更新，然后办完签证就继续出来，看看下半年的旅行是去往挪威、冰岛啊，还是去往那个世界上最冷的城市啊，体验 71.2 度。因为大家都知道啊，去年的话我是准备去体验零下72度的世界上最冷的城市，没有去了，也是一个小小的遗憾啊。到时候再决定了再给大家说吧，大家也帮忙做个参考啊。好了。感谢大家，谢谢你们一路以来的支持。